Salve, salve turma, bem-vindos à Escola de Pipeiros Hoje é dia de pipa terapia E hoje eu vou trazer mais uma dica de pipeiro top para vocês que fazem pipa em produção Ou melhor, para você que quer fazer pipa E quer, tem que aproveitar melhor as suas folhas Exatamente, então tem alguns modelos de pipa Alguns tamanhos de pipa Que você consegue aproveitar muito bem a sua folha Entre eles estão o que? As pipas de 45, 50 e até algumas de 55 você consegue aproveitar legal a sua folha Então eu vou mostrar para vocês hoje como fazer isso Então antes de começar, já deixa aquele joinha firmeza Se inscreva aqui no canal Escola de Pipeiros E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Se você gosta de pipa, gosta de aprender sobre pipa, dicas de pipa Quer aprender a fazer papel corte-recorte, papel vazado Aqui na Escola de Pipeiros você vai aprender tudo relacionado ao mundo da pipa. Então seja bem-vindo, já se inscreva aqui no canal, compartilha com aquele seu amigo parceiro que gosta de pipa também, pede para ele te dar uma chegada aqui, para ele aprender umas dicas bem legais sobre pipa, certo? Então vamos ao nosso tutorial de hoje. Eu vou começar aqui ó, com uma pipa de 45 centímetros. E aí serve para quase todos os modelos de pipa de 45. Esse aqui é um murchinha de 45, mas serve também para come rato, é qualquer modelinho de pipa de 45 centímetros Então geralmente o que a gente faz? Mano? O pessoal vai pegar a folha lá ó, Coloca aqui Uma folha Certo? E aí vira aqui Coloca a outra aqui Geralmente é o máximo que o pessoal consegue Aproveitar De uma folha de pipa Então vai sair duas folhas, vai sair uns retalhos Depois a galera cola esses retalhos E faz outra pipa Então eu vou ensinar vocês a posicionar a armação aqui para você conseguir colocar três armações aqui, ou seja, um exemplo. Então com oito folhas você vai conseguir fazer 24 cortes. Então vamos começar aqui, ó. Você vai posicionar uma armação sua aqui no canto da folha, tá? Você vai deixar um espacinho aqui ou para você dobrar a bainha ou para você fazer bainha aberta e um pedacinho lá em cima para você poder fazer a bainha dobrada na parte de cima. Aí você posicionou essa, você vai pegar uma outra armação, tá? Do mesmo modelo da sua pipa, e você vai colocar aqui em cima, tá vendo? Reto aqui, mesma coisa, você vai deixar uma bainha aqui em cima, e vai deixar um espaço aqui, ó, que divida a bainha em duas partes. E aí você vai pegar a outra armação, e você vai posicionar ela aqui no canto aqui, ó. A mesma coisa, você posiciona ela aqui, arruma ela certinho, Arrumou ela aqui, você vem aqui e só ajeita essa outra aqui, ó. Certo? Você vai conseguir cortar aqui no meio, ó. Você vai cortar aqui no meio. Vai tirar a folha daqui. Vai cortar aqui no meio e tirar a folha daqui. E vai cortar aqui e tirar a folha daqui. Você vai ter um aproveitamento muito grande. Você vai sair três folhas para uma pipa de 45 e uma folha 50 por 70. Ainda vai sair um pedaço de folha aqui, outro aqui. E vai sair um triângulo aqui na parte de baixo. Que são retalhos que você pode colar depois. E fazer aí a 25 quinta folha. Ou dependendo da quantidade de sobra que tiver. Você pode fazer ainda um, mais algumas folhas aí. Certo? Umas 4, 5 folhas. Então aí vai de você. Então essa aqui é a pipa de 45. Como eu falei, quase todos os modelos de pipa você consegue fazer isso. É só você estudar a sua folha. Certo? E tentar encaixar elas aqui. Para elas ficarem certinhas para você conseguir cortar. E aí você vem aqui com o estilete, corta e você vai ter as suas folhas inteiras aí legal para você poder fazer. Então com oito folhas você consegue fazer 24 folhas para suas pipas. Oito folhas de 50 por 70, você vai cortar as três partes, você consegue fazer 24 folhas, certo? Então essa aqui foi para a pipa de 50. Olha, tem um outro modelo aqui, ó, que é um charuto de 50, tá? Eu só tenho uma armação dele aqui, mas o charuto de 50, você consegue tirar somente duas folhas e vai sobrar o retalho. Então você vai tirar uma aqui, certo? E você vai virar ele aqui e vai tirar outra aqui embaixo, na parte de baixo. Então você consegue tirar duas folhas e vai sobrar retalho para você poder usar ela aqui, bonitinha, para você poder fazer mais folhas. Então é a mesma coisa, você vai fazer 25 folhas, ao invés de você cortar 25 folhas... Você vai cortar 12 folhas, vai sair 24 com retalho e você consegue fazer mais uma para fechar as 25, fio, as 25 folhas. Se você for fazer 25 pipas, se você for fazer 30, mesma coisa. 15 folhas, sai 30 pipas, certo? E tem ainda 
de 55. De 55, o jeito de posicionar é diferente. Para você caber duas folhas aqui, você vai posicionar uma aqui em cima, tá vendo? Na parte de cima da folha. Depois você vai virar ela e posicionar a outra aqui na parte de baixo. E vai dar a mesma coisa, vai ficar uma aqui em cima, outra aqui embaixo. São duas, 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 duas folhas pra, no, no modelo de 55. Tá? Então até o 55 você consegue fazer duas folhas sem precisar recortar, é, colar nada na parte de baixo, nem na lateral, nem fazer nada. Tá? São duas, dois modelos que você consegue fazer aí. Então é um tamanho de pipa dependendo da largura dele, como eu falei, né? Depende sempre da largura. No caso desse aqui, é a largura do, da maioria das pipas, que é 42 cm em cima. Então você consegue fazer aqui, virar para cá e fazer aqui em cima. E vai sobrar um pedaço aqui em cima e um pedaço aqui embaixo. Numa boa você consegue fazer a sua pipa. Beleza? Então fica aí ó, uma dica preciosa para quem fabrica pipas e quer fazer bastante pipas. Ou às vezes tem pouca folha. E quer fazer mais pipas e não sabe como posicionar a, as armações aqui para você poder cortar e sair as folhas do tamanho que você quer. Fica uma dica bacana para todos os pipeiros, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mais uma vez eu peço, deixa o like para fortalecer. Através do like que você deixa no vídeo da sua inscrição, você continua. Você continua não. Você continua recebendo os vídeos da Escola de Pipeiro semanalmente para você continuar aprendendo. E desenvolvendo cada vez mais as suas habilidades. Beleza? Então tamo junto. Nos vemos nos próximos. Fui!